تعتبر أكبر المنظمات الأمريكية على مستوى القاعدة الجماهيرية وأوسعها انتشارا أسسها السيناتور جيمس أبو رزق عام الثمانين ولها فروع في بيربون ولوس أنجلس ونيويورك وبوسطن وغيرها تعنى بالدرجة الأولى بالدفاع عن حقوق العرب الأمريكيين وتعزيز هويتهم وتراثهم العربي وتعمل المنظمة من خلال فروعها على مكافحة التمييز ضد العرب الذي أصبح بازدياد مضطرد خصوصا في أماكن العمل وتوفر المحامين أحيانا مجانا ورغم علاقتها الجيدة مع الأجهزة الأمنية بما فيها الـ FBI ووزارة الأمن الداخلي إلا أنها أول من يرفع صوتها احتجاجا على تجسس شرطة نيويورك على الجالية مؤخرا كما يقول عبد أيوب محامي المنظمة Just because ADC had a working relationship or dialogue with the FBI or law enforcement agencies doesn't mean that we welcome any of their decisions, it means that we were advocating for the community first and foremost. And we disagree on a lot. Um, you know, anyone uh, can fight to have a seat at that table, but you, once you have the seat at the table is what's important. Once you push for your community, push for the advocacy. Now what the FBI is doing, what the NYPD is doing, uh, what the CIA is doing, it, it, what DHS is doing should not be tolerated. ومن الصعوبات التي تواجه المنظمة هي أنها تمثل كل العرب بتياراتهم السياسية المختلفة والمتناقضة أحيانا مما يوقعها في مأزق كما حدث مؤخرا مع الموسيقار السوري مالك جندلي الذي سحبت دعوته للمشاركة في حفل للمنظمة بعد إصراره على عزف أغنية وطني أنا لكنها حققت في المقابل نجاحا قضائيا في تمديد تأشيرات الطلاب السوريين العالقين في الولايات المتحدة نادية البلبيسي ام بي سي واشنطن